E pessoal, chegou a mais nova versão da melhor build do emulador de Nintendo Switch, o Real Jinx. Já está disponível para quem quiser testar, que é a build aqui LDN 3.0.1, adicionando algumas features novas que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo. Bom, para quem ainda não sabe, a build LDN do Real Jinx é uma versão específica para você jogar o um multiplayer aí com a galera que utiliza o emulador ou o Nintendo Switch desbloqueado e tem vários jogos funcionais e pelo que eu venho testando dessa build as jogatinas online são bem mais estáveis na maioria dos casos então para quem quer se divertir aí no multiplayer recomendo demais utilizar a LDM ainda mais agora nessa versão né de novidades que tivemos para essa versão primeiramente foi adicionado todas as compilações das builds principais até a versão 1.1.368 e também estão disponíveis os recursos que já tinham na build LDN 2.5. Ou seja, aqui na LDN 3.0.1 você já vai ter todas as atualizações né, que veio como melhoria de performance e correção gráfica para essas builds online aqui. Temos agora uma nova opção na aba de multiplayer chamada de LDN MITM. O que ela faz a verdade, né? Bom, segundo o changelog que eles liberaram, antes dessa atualização, apenas os jogos que tinham modo LAN, você podia ali se conectar ao um Nintendo Switch no PC através do emulador. O que se for ver, são poucos os jogos que tem esse modo, né? Então não daria para aproveitar 100% os recursos online. E agora essa barreira foi quebrada praticamente com essa nova opção, permitindo então que você consiga jogar no emulador junto a um Nintendo Switch desbloqueado, se tiver na mesma rede, é claro. Os devs até colocaram uma imagem ali jogando super Super Smash Bros com o um notebook e também com o próprio Switch, né? Isso é sensacional, rapaziada. Mais um grande marco aí para a emulação de Nintendo Switch, com certeza. Resumidamente falando, né? Agora com essa nova opção habilitada, jogatina online naqueles games sem a necessidade de modo LAN, né? Como Animal Crossing, Super Smash Bros, até mesmo o novo lançamento aí, né? Pokémon Scarlet and Violet e muitos outros títulos agora vai dar para jogar sem problemas nenhum. Além dessa nova feature, temos correções e aumento de performance nos jogos que eu vou citar aqui para vocês, se liga só. Pokémon Scarlet and Violet não possui mais os filtros branco e amarelo enquanto você está na gameplay, e também as melhorias de performance e até a build principal da versão de Final 368. Splatoon 3 agora é possível você jogar com GPUs da AMD no Linux e no Windows, o score do game e outros elementos do jogo não são mais afetados pela escala de resolução, Animal Crossing não é mais necessário você usar um save game para evitar os crashes na hora da introdução do game, Pokémon Sword and Shield teve melhorias de performance quando se está usando a API Vulkan, e por último melhorias de performance geral e estabilidade para muitos outros títulos. Então em breve eu vou fazer alguns testes com vocês no canal dessa nova build que parece estar tá realmente sensacional e vamos testar alguns games nela. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar na divulgação. Faz com que o YouTube divulgue o vídeo ali para as outras pessoas, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade a respeito dos emuladores e jogos em geral. Gostaria também de agradecer aos membros do canal que contribuem financeiramente para eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. Para você que também quiser se tornar um apoiador, só clicar aí no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo. Fico por aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e até mais. Fui, tamo junto.